Sinabi ko na sa inyo, kahit na anong mangyari, sa hirap at sa ginawa, tayo pa rin ang magsasama. Let's look back sa mga nagpakilik, nagpatili, at naging ultimate crush ng bayan noong 80s. Sigurado, garantisyado, nakita mo naman sa akin, kutis baby pa rin. Sila yung mga matinee idols na kinaobsesa ng mga dalagang Pilipina noon. Ginugupitan at tinitikitan pa ng kanilang poging posters and pictures ang mga kwarto. OMG! Ang sarap ng feeling na may minamahal, no? Katulad nila, tulad din natin. Muling ma-in love habang inaalala natin ang mga tiniliang heartthrobs ng 80s. Here in Viva Top Picks! Kasama sa mga kultura nating mga Pinoy, ang pagkuhumaling sa mga iniista nating artista. Kung ang current generation ay may Alden Richards, Daniel Padilla at James Reed, Ano sa Japanese? Ang pang kamo kamo. Ang 90s ay may Patrick Garcia, Rico Yan at Robin Padilla. Tasang kami ko sa iyo. Nagkakagusto na ako sa iyo eh. Mahal ako sa palagi ko eh. Magisino ka man. Marami rin nagpawindang na heartthrob sa mga puso ng Pinay nung 80s. Isa na nga sa kanila ang hindi lang basta pogi, talented pa. The singer and theater actor na sharing first on our list ng mga tinili ang 80s heartthrobs. He is Raymond Lauchenko. Snack tayo. Package deal, ano? Pinasok ni Raymond ang spotlight at the early age of 12 years old nang bumita siya sa stage play na King and I. Pero mas sumikat siya sa mainstream media when he was 18 nang mapabilang sa hit youth-oriented movie na Baguettes at Hot Shots. Nakilala rin si Raymond Lauchenko dahil sa kanyang charming looks at of course, with his amazing singing voice. I'm standing on the shadow Lauchenko ay isa sa hottest matin idols at biggest selling artist. Kaya naman sunod-sunod ang mga love teams at projects na kanyang pinagbibitahan. But suddenly, he took a break sa showbiz to focus on his studies. Ay! I'm so... I'm so... Hi! Hi! Bentang-benta sa mga 80s fan, ang mala dream boy personality ng mga sumisikat na male actors noon. Mga malalakas na kalokohan, pero pagi noo kung sumuyo ng kanilang iniibig. Teka nga, Jiggy! Magkaliwanagan tayo! Sino bang type mo? Natatandaan niyo pa ba ang charming mestizo kid na to na magaling sa skating? Ang ating 80s heartthrob number 2, JC Bonin! Unang gumanap na manliligaw ni Janice de Belen sa 1978 teleserye Flor de Luna. At na maglaon ay nagkaroon ng mga supporting roles kasama ang big name sa industry gaya ng sa comedy movie nila Tito Vic and Joey na Ma'am, May We Go Out. Iliibig kita. Ano? Mahal kita. Ano ka mo? Hindi ganito yun. Tungkol sa kung pa pwede lang. Ikaw, maging girlfriend ko. After starring as supporting characters sa mga comedy movies, nabigyan ng break si J.C. Bonin when he was casted as one of the lead roles sa hit movie, Baguettes. Dito, mas nag-fly ang kanyang career bilang isa sa mga heartthrobs ng 80s. Pare, alam mo, sawang-sawa na talaga sa sex education class natin. Poor theories! Minsan, gusto ko na subukan eh. From matinee idol, iniwan ni J.C. Bonin ang limelight upang maging religious missionary sa London at maging isang ganap na pastor sa Los Angeles, America. No, it's okay. You sure? Yeah, I'm sure it's okay. Thanks again. Nakakapag-reminis na ba kayo sa ating list? Naaalala mo pa ba kung gaano mo sila minahal? At gaano ka nagpaka-fangirl sa 80s heartthrob noon? Share mo na yun sa comment section below. Akin to ako, kung walang nakakita nito eh. Thank you ah. Of course not, ako unang kumuhay. Saan ba kayo? Sa homeowners. Sa homeowners. Panahon ng 1980s, nung pumatok sa Takilia ang glossy production films featuring heavy dramas at love story. Dito pinagmulan ang mga bumentang tambalan kasama si megastar Sharon Cuneta at isa sa mga leading man niya na minahal ng Pinoy moviegoers ay ang ating 80s heartthrob number 3, Roel Santiago, sa pelikulang Cross My Heart. Siya pala. 
Sorry dun sa napilan sa kikita ng konting putik, ha? Konti, eh. Naligo na nga ako sa putik nung araw na yun, eh. Sinasya mo yun? O hindi. Baka na tumanggi. Ito naman. Talaga buhay. Sige, kung ayaw maniwala, di bahala ka. Reckless driver ka, sabihin mo. O wala akong kasalanan, ha? Supaman. Pasong papo to. Ganyan-ganyan din ako. Nangungunang tigawan ang lolo mo. Kakaiba ang appeal ni Ruel Santiago. Even on or off screen, dahil alam niyo ba na si Ate Shawi revealed that Ruel Santiago was her totga or the one that got away? Kilig! Nagtuloy ang tambalang shovel sa 1983 movie Friends in Love na directed by Manoy Eddie Garcia. From his experiences as lead actor sa mga successful romantic movies, nagpursun ang directing sa pelikula si Ruel Santiago. At ilan lang naman sa mga pelikula ng kanyang nagawa ay ang 1994 hit movie na Forever, starring Mikey Kowanko at Aga Mulak. Ah, Rafi, are you sure na kapasa na ako model? Of course. And speaking of Aga Mulak. Magpapaligoy-ligoy pa ba tayo? Surely, Aga was one of the most notable matinee idols ng 80s. Kaya siya lang naman ang ating 80s heartthrob number 4. Talagang gusto mong kasyota? Pare, gustong 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 gusto ko na magkasyota. Simple. Then trust me, pare. Ariel Aquino Mulak in real life. Alam niya ba na 14 years old pa lang si Aga nang mahumaling sa kanya ang sambayan ng kababaihan ng 80s nang napasama siya sa movie na Baguettes? Gaya ni Raymond Lauchenko at J.C. Bonin na kasama sa pelikula, The Movie Baguettes, ang nagbigay daan sa kanilang mga naging karyer ngayon. Pare, ako magtatayo ng disco. Tugtug, puro Michael Jackson. Billie Jean. Until now, ay patuloy na bumibida si Aga Mulak. At kilala bilang isa sa mga marketable at bankable leading man of his generation. Ganyan na kayo mga girls! Gusto nyo, pahirapan pa kami mga guys. Tumutuwa naman kasi ginagawa nyo na yan. Before we proceed sa last pick on our list, favor naman guys! Please click like, subscribe, at poon na rin ang notification bell below para sa mas marami pang exciting at interesting contents from Viva Films YouTube channel. And for our Viva Topics for today, Gabi Concepcion! Wow! Woo! Maanak na! Maanak na miss ko! Magkakanak na ako! Ang pinakasikat ng matini idol sa showbiz noong 80s, Gabby Concepcion. Bago pumutok ang tambalang Sharon at Gabby, naging leading man siya ni Dina Bonavie sa pelikulang 14 noong 1980 na nag-establish ng kanyang career. Minahal ng mga dalagang Pilipina ang young Gabby dahil sa kanyang napakapoging face at matipunong pangangatawan. Oh, alam ko naman umalis ako ng ganyan na mukha mo. Umiti ka naman. Walang kupas ang kapugian ni Gabby Concepcion dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang bumibida as leading man sa mga new generation actresses like Christine Reyes, Carla Abellana at Sanya Lopez. Yamo, pag tayo nagkapera, araw-araw bibilang kita ng wedding ring. And that is Topics, Heartthrobs and Matinee Idol na kinabaliwan ng sambayan ng kababaihan ng 80s. Nag-enjoy ka ba at nakapag-remini sa classic kilig moments mo noon? Para sa'yo, sino pa ang mga deserve na dapat kasama sa aming list? Comment mo na yan below at pag-usapan natin yan. More interesting topics pa ang para sa inyo every Sunday, kaya abang lang lagi dito sa Viva Films YouTube Channel.